怪那个逍遥公子，要不是因为他，郡主岂会如此烦恼？他不过是只秋后蚂蚱，嚣张不了多久。等我待会儿见到哥哥后，我便将他烤鱼之事全盘托出，让我哥哥收拾他。做徒儿的这般算计为师，算不算欺师灭祖啊？郡主，郡主，呃、哦，他确有几分逍遥公子的风范，情欲其外，败絮其中。郡主，不好了，世子的喘鸣症又发作，晕倒了。嗯、世子喘鸣症发作，导致失觉，现脉象细弱。四肢冰冷，头面发黑。那你倒是快想想办法呀！老朽正给世子百会穴施针。二公子因体内毒物，导致体内的血气不能按时运行，血气相互错乱，不得疏泄，故而引起了失觉症。百会穴归属督脉，督脉与足太阳，手足少阳，足厥阴之交汇穴，为诸阳之会。本穴内络于脑，可提升人体一身的阳气。有开窍醒脑之功效，为急救之要穴。大墩，内庭穴，你试了吗？公子说的在理，这个还没有施针。为何哥哥还没醒来啊？他需要做人工呼吸。人工呼吸必须如此。啊！这女人竟与我这般亲密。且总是不时出现在我脑中，难不成曾经的我欠下了此女滔天情债？只差最后一步了。在下乃天宇国青阳卫统领飞羽，代表青衡世子，在此恭迎诸位。有劳飞羽统领了。诸位，里面请。这不就是翻版的夜王府吗？没错。世子为了让各位能有宾至如归的感觉。特命人仿制夜王府，建造封仓阁，让世子费心了。素闻封仓国玉阳君的大名，不知哪位是本尊呢？玉阳君行踪飘忽，晚些自然会到达。世子久仰玉阳君的大名，借着三日后的生辰宴宴请诸位，届时还有惊雷国和流云国的贵宾参加，还望大人将此事转告玉阳君。务必请玉阳君亲至，与世子一叙。肯定是鸿门宴啊！以我的经验，这青衡定会安排什么比武环节来试探我们的实力。这飞羽一再强调，玉阳君必须到场，即便是鸿门宴，我们也得闯一闯、啊。所以如今，最重要的是。玉阳君在此，谁敢一战？哎，你们看啊，并非是我不配合，只是凡事皆有定数，不可强求啊。嗯、看来老娘只有亲自出马了。
。刚才多谢逍遥公子出手相助，在医术方面，逍遥公子确实颇有造诣啊。不过是从朋友手上学掉一点皮毛罢了。哥哥，哥哥，你看，图，尾巴。<笑>哥哥告诉你们，只有把真的活的千寻鱼寻回来，才算过关。如今你把它都给吃了，要不然你再给我一次机会。你还想比什么？一个打十个。凭你？嗯。我？凭什么呀？就凭你吃了我的鱼呀、啊。哥，现在有资格了吗？哎，等一下，加油，别给我丢人。嗯，走吧。姑娘没事吧？没事。入席，诸位，本世子敬大家一杯。上官老弟，迟到了，得罚酒三杯。青衡世子，适才巧遇故人，世子莫怪。无妨，上官世子，二位入座吧。青龙，这小哥谁啊？长得挺俊俏啊。金雷国世子，我曾经治好过他的眼睛。小丫头一直盯着你干嘛？还真是巧了。若不是当年把披风借给他，还真是随了于作霖的意。原来就是他呀！不过看他的样子，应该没想起你是谁吧诸位，青衡世子为大家准备了天宇国最负盛名的莺飞燕舞。哎，娘们儿唧唧的舞蹈多没意思。哦
，那不知道齐大将军又有何高见？早就听说玉阳军一手剑法独绝天下，可于百万军中取敌将首级，俺实在是想见识一番。将军之位扬于战场，岂有随意展示的道理？据我所知。多年来，齐将军都想见识一下玉阳军的绝世剑法，不知道今日本世子生辰，能否为齐将军完成这个心愿，让玉阳军展示一番？果然来了。千恒这招借势发挥，倒是用的炉火纯青啊。打便打，这段时间叶浩然的武功被我调教的突飞猛进，怕他们不成？浩然，准备好了吗？玉阳军在此，谁敢一战？玉、嗯、阳军果然气场惊人。本世子府上正好有一位高手，愿与玉阳军切磋一番。无名之辈也妄图与玉阳军一战，我看还是青衡世子亲自上吧。世界纷繁复杂。但归根结底，只有两种人：承认我实力的人，和没有见过我的人。这声音，好快的身法，身法好厉害啊！大哥。